இப்போ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாடத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் கணக்குக்கும் அறிவியலுக்குமான தொடர்பு இப்போ கணக்கும் அறிவியல் எங்கள் இடத்துல நமக்கு வந்து ஒத்து வருது என்ன தொடர்பு இருக்குது எங்கே ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாடம் முதல் முதல்ல அந்த அந்த தொடர்பை கண்டுபிடித்தவர் வந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எது இல்லைனா இசையில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இசையினுடைய சுரங்கள் இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஹார்மோனிக்ஸ் அந்த சுரங்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒன் ஒன்று ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் இந்த மாதிரி முழு எண்களுடைய விகிதங்களாக அமைகின்றது என்பதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு அப் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் அது கண்டுபிடிக்கலாம் வந்து பின்னால் வந்த கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஆர்கமிடிஸ் ஆர்கமிடிஸ் நிறைய மேத்தமேட்டிக்கல் நிறைய பண்ணியிருக்காரு வடிவியல் அடிப்படையில் ஜாமெட்ரிக் அடிப்படையில் இந்த பை பை ஆர்ஸ்கார் என்று பயன்படுத்துகிறோம் பையனுடைய மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு என்ற மதிப்பு ஆர்கமிடிஸ் கண்டுபிடித்தது அது வந்து மெத்தட் ஆஃப் பாலிகன்ஸ் ஒரு பல கோண முறை ஒரு வட்டத்தை பல கோணங்களாக பிரித்து அதனுடைய சுற்று சுற்று அளவுக்கும் விட்டத்துக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் தான் பை இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் த ரேஷியோ பிட்வீன் த பெரிமீட்டர் அண்ட் டயமீட்டர் அந்த பெரிமீட்டர் என்ற சொல்லுடைய முதல் எழுத்து தான் பி நோய்கள் அதை வந்து கிரேக்கில் பைன்னு வச்சுருக்கிறான் ஸோ அதனால் அந்த அந்த லெட்டர் பைன்னு போடுறான் அந்த அந்த சிம்பிள் சிம்பிள் அங்கே அங்கேருந்து இருக்குது பெரிமீட்டர் என்ற சொல்லினுடைய கிரேக்க சொல் இந்த சொல்லுடைய முதல் எழுத்து பை அது எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணி எனக்கு தெரியல ஒரு புக்கில் போடுறதா இருந்து அந்த அந்த மாதிரி நிறைய கணக்குகள் த டெசிமல் தசாம்ச முறைகளை கண்டுபிடித்தவர் ஆர்க்கு முடிஸ் அவர் காலத்தில் தொடங்கி அவர் காலத்தில் தொடங்கி இன்றைக்கு இருக்க எழுபது பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரையும் நியூட்டன் அண்ட் லைப்ரீட்ஸ் இந்த இரண்டு பேரும் தான் கணக்குக்கான தொடர்பை கண்டுபிடித்தவர்கள் இதற்கு முன்னால் ஒருத்தவர் இருந்தார் ஃபெர்மேட் பிரெஞ்சு அறிவியலாளர் பிரெஞ்சு மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபெர்மேட் ஒரு வளைகோட்டுக்கு தொடுகோடு வரைதல் யூ ட்ரா எ லைன் டேஞ்சன் லைன் ஃபார் எ கர்வ்ட் லைன் ஒரு வளைகோட்டுக்கு தொடுகோடு வரையும் பொழுது எப்படி அதை வரைவது என்ற கருத்தை வரும்போது அங்கே நம்ம அதனுடைய கணிதத்தினுடைய தொடர்பை வலியுறுத்துகிறார் அதற்கு பின்னால் அது ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பேசலை பின்னால் வந்த நியூட்டனுடைய ஆசிரியர் ஐசக் பேரோ அவர் பேர் பேரோ பிஏஆர்ஆர்ஓடபிள்யூ நியூட்டன் ஆசிரியரும் ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர் அவர் வந்து தொடுகோட்டிற்கும் பரப்பளவுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு தொடர்பு இந்த ஏரியா ரிலேஷன் பிட்வீன் ஏரியா அண்ட் டேஞ்சன் இதுலேருந்து தான் நியூட்டனுக்கு அந்த ஐடியா வந்திருக்கு அவரோட ஆசிரியர்கிட்டருந்து இந்த மெத்தட் முறையை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம இந்த தொடுகோடுகளெல்லாம் வரைவது இந்த கீழே ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது அவர் தான் முதன் முதலாக இந்த வகை கிழக்கள் டெரிவேட்டிவ்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ற டிஃப்ரென்சியல் கால்குலஸ் கால்குலஸ் என்ற புதிய ஒரு துறையை அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதற்கு பின்னால் வந்து அவர் அவரோட ஒரு காலத்தில் வந்த லைப்னிஸ் 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 காலத்தில் லைப்னிஸும் இந்த இன்டகரல் டிஃப்ரென்சியல் கால்குலஸ் அதாவது வகை கழு வகை நுண் கணிதம் தமிழில் வந்து வகை நுண் கணிதம் அவர் கண்டுபிடித்த ஒருத்தருக்கும் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சிம்பிள் குறியீடு பயன்படுத்த வேண்டும் இல்லையா இப்போ ஒய் ஒரு ஒய் ஒரு மாறி ஒய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் என்பது எக்ஸை பொறுத்து மாறுகிறது என்பதை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் நியூட்டன் என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ ஒய் அப்படின்னா ஒய் டாட் ஒய் டாட் என்பது ஒய்யை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து ஒய் மாறுபடுகிறது அது ஒய் டாட் என்றால் டெரிவேட்டிவ் நடந்தோம் அல்லது ஒய் டேஷ் எக்ஸை பொறுத்து ஒய் மாறுபடுதல் ஒய் டேஷ் இந்த ரெண்டு குறியீடுகளும் நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிடி என்ற குறியீடை பயன்படுத்தியவர் லைப்னிஸ் இந்த இரண்டு விஞ்ஞானிகளுமே கணிதத்தில் இவருடைய இந்த கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் தன்னுடைய மேத்தமேட்டிக்கா பிரின்சிபியா என்ற நியூட்டனுடைய மிகப்பெரிய மூன்று தொகுதிகள் அடங்கிய இந்த புத்தகம் அதில் மிக தெளிவாக இந்த கணிதங்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறார் அவர் லைப்னிஸும் அதே போன்று இந்த சூத்திரங்கள் எல்லாம் தனித்தனியாக அவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் அவர்களிடையே சண்டைகள் வந்து அப்புறம் இரண்டு உடையனுடைய தத்துவங்கள் கொள்கைகள் எல்லாம் சரிதான் என்றளவு நாம் அதை நடை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இதுதான் அந்த கணக்குகள் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வகை நுண் கணிதத்தினுடைய சுருக்கமான வரலாறு இப்போ கல்லூரி மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க டிஃப்ரென்சியேஷன்லாம் பிச்சு உதவிப்படுவாங்க இட் இஸ் ஏ வெரி பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் அனலைசிங் எனி வெரி டிஃபிகல்ட் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப சிக்கல் வாய்ந்த ஒரு இயற்பியல் கணக்குகள் இல்லை புதிர்களை மிக எளிமையாக அதை வைத்து நாம் பண்ண முடியும் முதல் முதல்ல அந்த ஐடியா வருவதற்கு அந்த கருத்து வருவதற்கான காரணம் நம்ம இரண்டாவது பாடத்தில் படிக்கும் போது விழும் பொருளினுடைய வேகம் ஏதேனும் ஒரு கணத்தில் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் அந்த கன நேர 
திசை வேகம் கன நேர வேகம் இப்போ நாம் வாகனத்தில் போயிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஸ்பீடாக மீட்டரில் பார்க்குறீங்க அந்த வேகமானி காட்டக்கூடிய அளவு நாற்பது ஐந்து கிலோமீட்டர் பெற அவர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பது இந்த கண்டுபிடிக்கும் இதுதான் முதல் முதலாக அந்த டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கான ஒரு அடிப்படை ஒரு குறிப்பு கிடைச்சது ஆனால் எப்படி கொண்டு வந்தால் இந்த மாதிரியான அடிப்படையில் வந்தது இன்றைக்கு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் இருக்கிறோம் ஒரு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பித்தது என்பது வரைக்கும் முதல்ல அதனுடைய வரலாற்றை சொல்கிறாங்க அந்த முதல்ல அந்த எங்கே ஆரம்பித்து அது எங்கே முடியுது அப்படின்றது அது இந்த ஃபெர்மாட்டு சொன்னோம் இசைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பியினுடைய நீளங்கள் பித்தக்கோரியனுடைய எண்களினுடைய அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் முதல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதற்கு பின்னால் வரக்கூடிய நியூட்டன் அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்துகிறார் அல்லது கண்டுபிடிக்கிறார் போன்ற அது அமைப்பு இருக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய அந்த வீடியோ படக்காட்சியில் என்ன காட்டப்படுகிறது என்றால் எப்படி ஒரு ஒரு பொருள் நகரும் பொழுது அந்த தொலைவு எப்படி மாறுபடுகிறது காலத்தை பொறுத்து அல்லது நேரத்தை பொறுத்து எப்படி மாறுபடுகிறது எந்த வேகத்திலே சென்று கொண்டிருக்கிறது இது ரொம்ப எளிமையாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால் இப்போது நாம் தரையில் போகிறோம் இப்போ சரிவு என்பது இல்லை அந்த ஸ்லோப்பே இல்லை வந்து இப்போ மலையில் போகும்போது அது மேலே ஏற்றமாக ஏற போகிறோம் வந்து அப்படி ஏறும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய சரிவு எப்படி மாறுபடுகிறது இந்த சரிவை வந்து தான் நமக்கு வகை கழுவு ரொம்ப தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை போல காட்டப்படுகிறது ஸோ இயக்கத்திற்கும் மேலே ஏறக்கூடிய சரிவுக்கும் இல்லை கீழே இறங்கும் பொழுது சரிவு எதிர் திசையில் அமையும் உச்சிக்கு போகும்பொழுது அங்கே சரிவே இல்லை வந்து இப்போ கிடை மட்டத்தில் சின்ன நம்ம சரிவு இல்லை சரிவு என்பது சீரோவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வரைபடத்தில் வரைபட தாள் கிராஃப்டில் வரைபடத்தால் எக்ஸ் ஹெச் இருக்குது ஒய் ஹெச் இருக்குது இது இரண்டுக்கும் சரிவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒயில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு டிவைடட் பை எக்ஸில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு அது அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஒய் கோஆர்டினேட் பை டிஃப்ரென்ஸ் இன் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து இதுதான் முதல் முதலாக அந்த டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கான ஒரு அடிப்படை வந்து இந்த சேஞ்ச் இன் ஒய் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அதில் ஒரு மாறுபாடு ஒய் ஹெச்சில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு எக்ஸ் ஹெச்சில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு வந்து அதை இதில் கணக்கிடுகிறார்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு நூறு மீட்டருக்கு பதினைந்து மீட்டர் உயரம் உயர்வுகிறது இப்போ சாய்வு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பதினைந்து மீட்டர் பை நூறு மீட்டர் ஸோ இது எப்படி ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஐந்து அந்த சாய்வை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு இது வந்து அது மட்டும் இல்லை நாம் தண்ணி சேவை விளக்கூடிய பொருள் தானே விளம் பொருள் பொருள்களுக்கு இதே இதே சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் சேஞ்ச் இன் ஒய் என்பது இப்போ நான் வந்து ரெண்டு சொல்லியிருக்கிறோம் தூரமும் இதை சொல்கிறோம் காலத்தை பொறுத்து எப்படி மாறுபடுகிறது இல்லை நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து இரண்டு ஒய் வச்சுக்கிறோம் அல்லது எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து இப்போ நேரடியாக நம்ம கணித சங்க குறியீடுக்கு போகிறோம் வந்து ஒய் ஆனது எக்ஸை பொறுத்து மாறுகிறது இட்ஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து சார்பலன் தமிழில் சார்பலன் சொல்கிறோம் இப்போ நேரத்தை பொறுத்து மாறுவதை இப்போ ஒய் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் நேரத்தை பொறுத்து மாறுவதை டிஒய் பை டிடின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸை பொறுத்து மாறுபட்டால் இது டிஒய் பை டி எக்ஸ் எதை பொறுத்து எது மாறுகிறது இந்த கீழே இருக்க பாருங்க அது தொகுதியில் இருக்கிறது எக்ஸை பொறுத்து ஒய் மாறும் வீதம் வீதம் என்றால் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதுதான் தமிழில் வீதம் மாறுபாட்டு வீதம் ஒயின் எக்ஸை பொறுத்து ஒயின் மாறுபாட்டு வீதமே வகை கழு அப்படி தான் அது அந்த வரையறை டெஃபினிஷன் சொல்கிறோம் எக்ஸை பொறுத்து ஒயின் மாறுபாட்டு வீதமே வகை கழு இங்கே சொல்கிறாங்க நேரத்தை பொறுத்து அல்லது டிஐ பொறுத்து ஒயின் மாறுபாட்டு வீதமே டிஒய் பி டிடி என்பது வகை கழு இப்போ அதாவது இது ரொம்ப எளிமையாக சொல்லணும் ஒரு ஒரு வளைகோடு வளைகோடை விடுங்க ஒரு நேர்கோடு எடுத்துக்கோங்க வந்து நேர்கோடில் இரண்டு புள்ளிகள் இப்போ இதனுடைய சாய்வு கண்டுபிடிப்பதற்கு ரொம்ப எளிமையானது இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க வந்து இது டெல்டா ஒய் இந்த கிரேக்கில் டெல்டா என்பது மிக சிறிய மாறுபாட்டை குறிக்கக்கூடிய ஒரு குறிக்கிட்டு டெல்டா ஒய் இது டெல்டா எக்ஸ் இது எக்ஸ் எச் எக்ஸ் இங்கு ஒய் இவ்வளோதான் இருந்தது இப்போ இது நேர்கோடாக இருந்தால் நேர்கோட்டிற்கு தொடுகோடு என்பது அதே கூட தான் நேர்கோடு தொடுகோடு நேர்கோடு ரெண்டு ஒன்று தான் இருந்தது இதே இதை நம்ம வந்து வளைகோடாக இருக்கணும் அப்படின்னு இது வளைகோடு இந்த வளைகோட்டிற்கு சாய்வு கண்டுபிடிப்பதற்கு ரெண்டே பிடிட்டி விடுங்க வந்து இரண்டு புள்ளிகள் இரண்டு புள்ளிகள் அடையக்கூடிய டெல்டா டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் என்பது இதனுடைய சரிவு சாய்வு என்று சொல்கிறோம் சரிவு என்பது டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் 
இது எல்லாம் தெரிஞ்சது அவர் சொல்கிறார் வந்து இப்போ வளைகோட்டில் சரிவு என்பது டெல்டா ஒய் டெல்டா எக்ஸ் வந்து எப்பொழுது இதனுடைய மதிப்பு இப்போ தொடுகோடு இப்போ இது இது என்ன மாதிரி கோடு இது இந்த கோடு ஒரு வளைகோட்டை ஒரு கோடு குறுக்கே வெட்டினால் அதற்கு பேர் நான் காடு அதனால் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ரு கார்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமே இது வந்து இது இது அழி இது விளைவாக இருக்கும் விளைச்சலாம் வந்து குறுக்க போகிறதுனால அதுக்கு வந்து காட்டுன்னு சொல்கிறோம் குறுக்கு கோடு பேர் நான் இந்த நான் எப்பொழுது தொடுகோடாக மாறுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அதுக்கு வகை கெழுதுன்னு பார்த்தோம் எப்போ தொடுகோடாக மாறும் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டை ஒரு கோடு போய் வச்சுட்டோம்னா மொத்தம் அப்படி இருக்குங்க இங்கே இருக்கிறது இந்த இந்த புள்ளி இங்கே நெருங்க விடுற அப்படியே இங்கே கொண்டு வரோம் இங்கே வந்தால் எங்கே இருக்கும் கோடு இங்கே 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 பார்க்கணும் அப்படி இப்போ சரி வந்து இருக்கும் அப்புறம் இங்கே கொண்டு வாங்க இப்போ இப்படியே வரும் இந்த இந்த கோட்டினுடைய மதிப்பு அப்போ நான் இங்கே கோடு எங்கே வரணும் எப்படி வரணும் வந்து இந்த ரெண்டு சேர்த்தையும் இந்த மாதிரி கோடு வரும் அடுத்த புள்ளி வந்து இங்கே வரும் இறுதியாக இந்த இடத்துல வரும் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த நான் வெளிப்படையாக குறைந்து இதற்கு தொடுகோடாக ஒரு இடத்துல மாறும் இந்த தொடுகோடாக மாறுவது எப்பொழுது என்றால் வென் டெல்டா எக்ஸ் டென்டிங் டு ஜீரோ டெல்டா எக்ஸ் என்பது சுழியை நோக்கி சுருங்கும் பொழுது அதை ஷ்ரிங்குன்னு போடுங்க அந்தீங்களே அதை சுருங்கும் பொழுது டெல்டா எக்ஸுடைய மதிப்பு சுழியாக இட் இஸ் எக் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஜீரோ சுழியை நோக்கி வரும் பொழுது இந்த சரிவுடைய மதிப்பு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதுதான் என்னுடைய டெஃபினேஷன் இப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்பது ரொம்ப எளிமையாக வரையறுக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க வந்து எல்ஐ லிமிட் லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்டிங் டு ஜீரோ இங்கே போகணும் டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் இதுதான் வகைகளுக்கான மிக சுருக்கமான வரையறை இப்போ இதே இது கால் வந்து மே மேலே கொண்டு மேலிருந்து விழக்கூடிய பொருள் தானே விழக்கூடிய பொருளுக்கு டீ இப்போ இங்கே கட்டணம் பாருங்க ஒரு பொருள் இங்கேருந்து விடுறோம் போது இப்போ மேலே விடுறோம் வந்து இப்போ ரெண்டு ரெண்டு இடத்துல பார்க்குறோம் வந்து இதுதான் இடைவெளி இது தூர இடைவெளி இதற்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கால இடைவெளி நேர இடைவெளியை பார்க்கணும் வந்து நேர இடைவெளி சீரவாக இருக்கும்பொழுது தொலைவு இடைவெளி வரும் பார்க்கணும் தூர இடைவெளி வந்து அந்த ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய மதிப்பு என்பது டிஒய் பை டிடி தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன போன லிமிட் எல்ஐ எல்ஐ டெல்டா டி டென்டிங் டு ஜீரோ டெல்டா ஒய் அல்லது எக்ஸ் எதோ போடுங்க டெல்டா ஒய் பை டெல்டா டி இந்த டியினுடைய மதிப்பு எந்த அளவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெல்டா டி ஆகட்டும் இல்லை டெல்டா எக்ஸ் ஆகட்டும் எந்த அளவுக்கு மிக 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 குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இதனுடைய மதிப்பு மிக அதிகமாக மிக துல்லியமாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து டெல்டா எக்ஸை சுழிக்கு நெருங்க விடும் பொழுது இருக்கக்கூடிய சராசரி சரிவு என்பது தான் வகை கெழு ஒய்யை பொறுத்து எக்ஸை பொறுத்து ஒய்யினுடைய மாறுபாட்டு வீதம் ஒய்யினுடைய வகை கெழு இப்போ வேறு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குங்களேன் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸ் கியூப் இருக்கு இப்போ ஒரு எக்ஸ் என்பது ஒரு வளைகோடு எக்ஸ் இப்போ ஒரு எக்ஸ் இப்போ இப்படி போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் இன்க்ரீஸ்லாம் பார்க்குறோம் இந்த எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னா இன்னும் சிக்கலாக இருக்காங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ரொம்ப எளிமையாக பண்ணிடலாம் இப்போ த்ரீ எக்ஸாக இருக்குது ஃபோர் எக்ஸ் பிபா அந்த மாதிரிலாம் இருந்தோம்னா இது மாதிரி இப்போ கணிதத்துக்குள்ள போகிறோம் வந்து அன்னைக்கு மிக சிக்கல் வாய்ந்த அந்த சார் பலன்களை இந்த முறையை பயன்படுத்தி எளிமையாக அதை பகுத்து பகுத்து விடலாம் அல்லது வகைகளை கண்டுபிடிக்கலாம் என்பதுதான் என்னுடைய அடிப்படை வந்து ஆனால் நம்ம பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது மிக 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 எளிமையான கணக்குகள் வெறும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் தான் மூன்று விதிகளை முதல்ல சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி என்ன அடுத்து வரக்கூடிய அந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு அளவு மற்றொரு அளவை பொறுத்து மாறுபடுகிறது அதே மாதிரி இன்னொரு அளவு இன்னொரு ஒரு அளவை பொறுத்து மாறுது ரெண்டையும் எப்படி சேர்க்கிறது அப்படின்னு அதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன்னா ஒரு தர் வந்து இந்த வண்ணம் தீட்டுறாரு சுவரில் வண்ணம் தீட்டுறது வண்ணம் தீட்டக்கூடிய வேகம் ஒருத்தருக்கு குறைவாக இருக்குது இன்னொருத்தருக்கு வண்ணம் தீட்டக்கூடிய வேகம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ மொத்தம் சுவரனுடைய நிறம் மாறும் வீதம் அந்த வண்ணம் மாறக்கூடிய வீதம் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ இதுன்னு கேட்குறான் ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ கூட்டணும் இதுக்கு வேறு கூடுதல் பலன் விதி கூட்டல் பலன் விதி அடிஷன் ரூல் அடிஷன் டெரிவேட்டிவ் ரூல் அப்படிங்கிற அந்த அப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ இப்போ வந்து இது வண்ணம் மாறக்கூடிய வீதம் என்பது இதை பரப்புன்னு வச்சுக்கிறோம் ஏ ஒன் ஏ ஒன் என்பது நேரத்தை பொறுத்து மாறுகிறது ஏ டூ என்பது இன்னொரு கலரில் பண்ணுறோம் ஏ டூ என்பது அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் டிஏ ஒன் பை டிடி டிஏ டூ பை டிடி ரெண்டே ஆன் பண்ணி முடிக்கலாம் இப்போ ரெண்டுமே சேர்த்துடலாம் வந்து அப்போ ரெண்டு குண ரெண்டு அளவுகளை சேர்க்கறது எப்படி
இது ஒரு அளவு அடுத்து வரக்கூடியது இப்போ இதே மாதிரி இரண்டு பெர்கெட் பலனாக இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ அடுத்த வேதி சொல்கிறது வந்து இப்போ ஒரு இது இப்போ இது செவ்வக வடிவத்தில் இருக்குது இந்த செவ்வக வடிவத்தில் இருக்கிறத இப்போ நம்ம வந்து இதை மாற்றுறோம் இதனுடைய பரப்பை குறைக்கிறோம் பரப்பை எப்படி குறைக்கலாம் இப்படி குறைக்கலாம் ஒரு வழி இருப்பாருங்க இந்த மாதிரி குறைக்கிற வந்து இப்போ இதில் என்ன மாறுகிறது நீளம் மாறுகிறது இப்படி குளிச்சா நீளம் மட்டும்தான் மாறுபடுகிறது இல்லை இதை விட்டுருங்க இப்படி கிளிங்க இந்த வழி நீள நீள வாக்கில் வந்து இப்போ இப்படி கிளிக்கும் பொழுது இப்போ என்ன மாறுகிறது அகலம் மாறுபடுகிறது பிரத் ஆனால் நீளம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ இரண்டும் மாறுபடுகிறது இல்லையா பரப்பு என்பது என்ன நீளம் என்று அகலம் இப்போ நீளம் என்று அகலம் அப்போ இந்த செவ்வகத்தினுடைய பரப்பு மாறும் வீதம் என்ன ரொம்ப அருமையான கேள்வி இருந்தேன் அப்போ இது ரெண்டையும் பொறுத்து இங்கே இங்கே பாருங்கள் இது இது மாறுபட்டு இருக்கு இங்கே ஒரு துண்டு இருக்குது வந்து ரெண்டு இருக்காது இது அருமையாக காட்டுறோம் வந்து இதை காட்டக்கூடிய விதம் என்னென்னா ஒரு 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 தச்சர் வந்து இந்த கட்டையை அறுக்கிறாரு கட்டையை அறுக்கும் பொழுது மாறக்கூடிய இப்போ நீங்கள் இப்படி பாருங்க இதை விட்டுருங்க நான் இப்படி கிடைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டுமே மாறுது ரெண்டுமே மாறுது இப்போ சிக்கல் ஆயிருது இப்போ தான் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியல் கொண்டு வரணும் வந்து ஒய் வேரியபிள் இசட் வேரியபிள் ரெண்டு மாறி இருக்கு ரெண்டு மாறிலையும் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாட்டு விதத்தை கண்டுபிடித்து கொண்டு வரணும் கூட்டணும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூவி ஃபார்முலா ப்ராடக்ட் ரூல் அந்த அந்த பெருக்கல் பலன் விதியை ரொம்ப அழகாக அதில் போட்டிருக்கான் வந்து ரெண்டு விதி ரெண்டு விதி தெரிஞ்சாங்க மீதி மீதி வரக்கூடிய விதி எல்லாமே இதன் அடிப்படையில் வரக்கூடிய விதிகள் முதல் விதி இது நேர்கோடு ஒய் கோ டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் சி அல்லது பி இது எல்லாம் எம் எம் என்பது என்னுடைய சரிவு நேர்கோட்டினுடைய சரிவு பி என்பது மாறிலி பி என் மாறி சொன்னால் அது வந்து அது சீரோ வழியாக போகாமல் வேறு வேறு பாயிண்ட் புள்ளி வழியாக போகணும் இதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் இதனுடைய வகைகள் எம் இது தெரிஞ்சுக்கும் அடுத்த ஒரு சைன் எக்ஸ் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இது வளைகோடு இருந்தது இதனுடைய வகைகள் காஸ் எக்ஸ் இருந்தது ஒரு வகைகளுடைய ஒரு சா ஒரு சார்பலனுடைய வகைகள் அதுவும் ஒரு சார்பலனாகத்தான் இருக்கும் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப் டெரிவேட்டி ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் வில் பி அனதர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இதோ இது இதை இங்கே படம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கட்டிய கார்வம் இதே போன்று காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸுடைய வகைகள் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க வந்து இப்போ இரண்டு விதி கூடு கூட்டல் பலன் விதி டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் இசட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அண்ட் டி இசட் பை டிஎக்ஸ் இது அதை தான் வண்ணம் தேட்டரை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இதில் முக்கியமாக நமக்கு ரொம்ப சிக்கலான விதி வந்து இந்த பரப்பு விதி தான் வந்து அதாவது பெருக்கல் விதி வந்து இந்த பெருக்கல் விதி இந்த விதியை கண்டுபிடித்தவர் நியூட்டன் அவர் ரொம்ப அழகாக இ ஹாவ் ஏ ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்ட் இன் தி இங்கே பாருங்கள் அப்படின்னு இப்படி பிரிச்சுருங்க இது இது என்ன வச்சுக்க இது வந்து ஒய் இது இசட் நீளமும் ஒய் அகலம் வந்து இசட்டு இப்போ இங்கே வந்து இப்போ அறுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மரப்பலை அறுத்துறான் வந்தோம் அப்படி இதனுடைய மதிப்பு என்ன இருக்கும் இது வந்து ஒய் அப்படியே இருக்கும் இது எவ்வளவு டெல்டா இசட்டு இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் வந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கு இப்போ இதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பகுதியினுடைய மதிப்பு இது எவ்வளவு இதுக்கு வந்து இசட்டு இது டெல்டா ஒய் இங்கே இருக்கு பாருங்க இதனுடைய மதிப்பு என்ன ஆ டெல்டா இது டெல்டா ஒய் இது டெல்டா இசட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த பரப்பில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாட்டு வீதம் இதை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்படின்னா வேணும் டி பை டி எக்ஸ் ஒய் இசட் இங்கே பார்த்தீங்க இப்போ மொத்தம் மூன்று பகுதி இருக்குது இது ஒன்று ஒன்று இது வந்து இரண்டு இது மூன்று மூன்று பகுதி இருக்குது மூன்று பகுதியில் இங்கே ஒய் இது பாருங்கள் இது ஒய் டெல்டா இசட் ஒய் டெல்டா இசட் ப்ளஸ் இதை கொடுங்க வந்து இசட் டெல்டா ஒய் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா ஒய் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் நியூட்டன் வந்து இதை விட்டார் இது மிக மிக குறுகியது அது விடுவதற்கான காரணத்தை அவர் சொல்லலை ஒன்று வந்து பின்னால் வந்து லைப்னிஸ் மீது வரக்கூடியதுனா இது வந்து வென் டெல்டா எக்ஸ் டென்டிங் டு ஜீரோ எக்ஸ் இல்லை இது வந்து இசட் 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 
மிகச்சிறியது வந்து இதை கன்வீனியண்டாக மறந்துட்டார் இது ரெண்டு தான் வச்சுட்டார் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இல்லை இடது பக்கத்தில் இருக்கிறது இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது இது இது வந்து டெல்டா ஒய் இசட்டில் மறக்கூடிய மீதம் இப்போ டெல்டா எக்ஸுக்கு நம்ம வந்து இதை கொண்டுபிடிக்கணும் வந்து பை எல்லாரும் டெல்டா எக்ஸ் போடுங்க இங்கே டெல்டா எக்ஸ் இங்கே டெல்டா எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து மறுபடக்கூடிய வீதம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இது மட்டும் எடுங்க இந்த இப்போ இங்கே என்ன எடுக்கணும் இங்கே வந்து எல்லை லிமிட்டு டெல்டா எக்ஸ் டெண்டிங் டு ஜீரோ இது என்ன ஆகும் டெல்டா ஒய் இசட் பை டெல்டா எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஒய் இதுக்கு லிமிட் போட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் டி இசட் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இது இசட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இது ஜீரோ சுழின்னு போட்டார் அவர் அது ஒன்று அதை இது இது அதாவது இதனுடைய மதிப்பு இதை வந்து அவ்வளோ பாதிப்பது இல்லை மிக குறைவு அப்படிங்கிற கணக்கில் விட்டார் வந்து பட் நீங்கள் லிமிட் பண்ணும்போது லிமிட்டு அதாவது எல்லை அப்ளை பண்ணும்போது இதை டெல்டா எக்ஸ் சுழிக்கு நெருங்கி விடும்பொழுது இதுவும் குறைவாக இருக்கிறது இதுவும் குறைவாக இருக்கும் மொத்தத்திலே சிறுவாயிரம் வந்து பின்னால் கண்டிச்சது வந்து அப்போதைக்கு அவரை சொல்லல வந்து இப்போ இங்கே பாருங்கள் அது இதுதான் இந்த ப்ராடக்ட் ரூல் ப்ராடக்ட் ரூல் வந்து உடைய தொடக்கம் இந்த பரப்பு மாறக்கூடிய விதத்திலேருந்து வந்தது வந்து பரப்பு என்பது இந்த அளவு எப்படி மாறுபடுகிறது என்பதை பொறுத்து இருக்கு இப்போ இது அடுத்த விதி வந்து ஸ்கொயர் என்பதுக்கு என்ன தெரியுது இங்கே வச்சுங்க இங்கே வந்து ஒய்ங்க இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் உங்களுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்பது எனக்கு தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு போச்சுருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்பது டூ எக்ஸ் எந்த விதியை பயன்படுத்தி இங்கே ஒய் என்பது எக்ஸ் இசட் என்பது எக்ஸ் என்று எடுத்துக்கொண்டு இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வகைகளுக்கு கண்டுபிடித்தால் டூ எக்ஸ் என்று வரும் அதே அடிப்படையில் எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வெரி குட் பரவாயில்ல நீ நைன்த்து கண்ட பண்ணுது அடுத்தது எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இப்போ இருக்கிறத இதை நம்ம அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே என்ன போகிறோம் எக்ஸ் பவர் என் என்பதனுடைய வகைகள் என்ன இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த விதியெல்லாம் இது வரைக்கும் தெரியாது யாருக்குமே இப்போ இங்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய எத்தனை மதிப்புகளை இது வந்து சார்பலன் அதனுடைய வகைகள் இது ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஆய்வு ஆய்வு செய்யணும் ஆய்வு செய்தால் இங்கே என்ன இருக்குது இது வந்து என் வச்சுங்க வந்து அப்படின்னா அந்த என் அப்படி இங்கே இருக்குது இது ஒன்று இந்த ஒன்று என்பது என்ன அங்கே என்ன இருக்கோ அதை விட குறைவாக இருக்குது டூ மைனஸ் ஒன் இது என்ன த்ரீ மைனஸ் ஒன் 4 மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ இது அப்படியே இங்கே போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பவர் என் அப்படிங்கிறது என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இவ்வளோதான் இது ஒன்றும் புதிய சூத்திரம் இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் ரூல் பெரிய பெருக்கல் பலன் விதியிலிருந்து வரக்கூடிய விதியை நம்ம ஆய்வு செய்து மொத்தமாக தொகுத்து ஒரே வித்தியாசம் இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் இதுதான் நிறைய இடத்துல வரும் வந்து The differentiation of x power n is equal to n into x power n minus 1. This is the two of them. There is no problem with one of them. The power rule is the power rule. The x power n is the power rule. This is the power rule. Now, we have to go to x and x. We have to go to x and x. We have to go to x and x. This is the same thing. 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 One of them is the same thing. இரண்டு அளவை பொறுத்து மாறக்கூடியதாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் வந்து இப்போ வண்டியில் போகிறோம் மக்கள் வந்து வாகனத்தில் காரில் போகிறோம் காரில் பெட்ரோல் இருக்குது இந்த பெட்ரோலுடைய அளவு நம்ம ஓட்டக்கூடிய தூரத்தை பொறுத்து மாறும் அப்புறம் வேகத்தை பொறுத்து மாறும் வந்து எரிபொருள் இப்போ மொத்தம் மொத்தம் நம்ம இங்கேருந்து நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அதுதான் தொலைவு இப்போ தொலைவு என்பது அது அடுத்து வரக்கூடிய வீடுகள் அதை தான் சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய தொலைவு தொலைவு ஒன்று எரிபொருள் இந்த எரிபொருள் எதை பொறுத்து மாறும் இது நேரத்தை பொறுத்து மாறும் டைம் ரொம்ப தூரம் ரொம்ப நேரம் போகிறீங்கன்னா ரொம்ப எரிபொருள் போகும் ரொம்ப எரிபொருள் போனால் தொலைவு அதிகமாக போகும் இவ்வளோதான் அதுக்காக ஓட்டாமலே போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா அதுவும் போகும் அது வேறு விஷயம் அங்கே அங்கே நம்ம வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் வருமானு தெரியல வந்து வெறும் ஆன் பண்ணிவிட்டு இன்ஜின் ஓட விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா எரிபொருள் காலியாகும் தொலைவு போகாது நாம் வந்து இப்போ தொலைவில் போகிறது மாதிரி உள்ள எடுத்துக்காட்ட பார்க்குறோம் வந்து இப்போ இதே இத்தனை காலன் காலனுக்கு இவ்வளோ மாறுபடுகிறது அல்லது இவ்வளோ காலன் போனால் இவ்வளோ தொலைவு மாறுபடுது என்பது அடுத்த இதில் இது ரொம்ப இதுக்கு பேர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் தொலைவு என்பது எரிபொருளை பொறுத்தது எரிபொருள் என்பது நேரத்தை பொறுத்தது 
ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் இது எப்படி செய்கிறாங்க அடுத்த இதில் அடுத்த பாட்டில் போடுறோம் வந்து இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு வேரியபிள் நம்ம ஒரு ஒரு அளவு மாறுபதை தான் பார்த்தோம் ஒன்று மற்றொன்றை சார்ந்திருக்கும் பொழுது என்ன மாறுபடுகிறது அதுக்கான விதி என்ன அதுக்கு பேர் சங்கிலி விதி செயின் ரூல்ங்கிறோம் அல்லது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரூல் அப்படிங்கிறோம் ரொம்ப அடிப்படையான விதி அந்த கூட்டல் விதி அந்த பெருக்கல் பலன் விதி ரெண்டு விதியும் தான் நோட் எழுதிப்படிங்க வந்து இப்போ வந்து ஸ்லோப் அப்படிங்கிறோம் இங்கே என்ன ஃபார்மில் சொல்கிறேன் ஒய் ஆஃப் x plus h minus y of h y of x by x uh, by h that is x plus h minus x idha nadu idu undu sara sari seri venbadhu enna pannom inga ella adala appuram potukalam undu ipo enna kuduthiruka value undu x equal to 2 endra pulliyil x equal to 2 endra pulliyil sara sari seri venna indha kanakku ipo x ku vela rendu podunga undu y ku enna kuduthiruka namma la y endra enna y equal to indruga x square plus y of x va ah, y of x endrade x square plus 3 idu irukku ipo y of x plus h kan mudinga y of x plus h endrana x endrana 2 appo na 2 plus h whole square plus 3 indra idhukku mari panna 2 plus h whole square na idu 4 plus 4h plus h square plus 3 correct ipo inga vaanga inga podikala appo edha ponnu indha mari ponnu 4 plus 4h plus h square plus 3 minus y of x y of x endra enna idha h square minus 3 alladhu ipo vechinga h square 2 square sorry idhu inda டூ தான் எக்ஸ்க்கு எவ்வளோ டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பை இது ரெண்டே மைனஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச்சில் வரப்போகுது தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை ஹெச் இந்த 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 த்ரீ த்ரீ அடிச்சிடலாம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் போச்சு இன்ஜினியர் இருக்கு மீது இருக்கிறது ஃபோர் ஹெச் plus h square by h that is equal to kelave 4 plus h adha ang varudhu 4 plus h ipo nama vande ipo vandu h ai sulikki poga vittu l ai ku l ai ku x equal to 2 il sari vai peralam ipo x equal to h equal to 0 appadina h equal to 0 nu sulli nerku nichinga sari vai evlave 4 avala dhaan when delta when, when h inga vandha ponnom l ai inga ponnom எல் லைஃப் ஹெச் டென்டிங் டு ஜீரோ அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ண ஒரு ஜீரோ ஆயிருதா ஃபோர் என்பது அதனுடைய சரிவு ரெண்டாவது கேள்வி இருக்கு பாருங்க வகை கேள்வுக்கும் தொடுகோட்டுக்குமான தொடர்பு குறித்து அறிந்ததை பயன்படுத்தி கீழ்கண்ட சார்பலன்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய வகை கழுக்களின் வரைவத்தை தோராயமாக தீட்டுக இப்போ இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்புறம் டக்குன்னு டிக்ரீஸ் ஆகுது எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இங்கே வந்துடும் சரியா இதுக்கு என்ன வரணும் இந்த டிகிரிஸ் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் யோசி யோசிச்சு பாருங்கள் வந்து ரொம்ப அருமையான கணக்கு இது இந்த வந்து இங்கே எக்ஸ் இங்கே வந்து ஒய் எப்படி போகுது ஒய் வெந்துருது இந்த இது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அவ என்ன சொன்னா வந்து இந்த உச்சி புள்ளியில் தர் இஸ் நோட் டெரிவேட்டிவ் அங்கே வகை கழுவ இல்லை வகை கழுவுக்கு பிரச்சனையும் வராது அங்கே வந்து ஸ்லோப்பாக இல்லை ஆ நத்திங் ஒன்றுமே இட் இட் வில் சடன்லி டிகிரிஸ் ஆகுது வந்து சுமூத்த இப்படி இருந்தால் கூட இருக்கும் அங்கேருந்து இப்படி இருந்தால் சீரோன்னு சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி இருந்தால் சீரோ சரிவு இங்கே வந்து சீரோ சரிவு என்பது தரு கிடை மட்டத்திலிருந்து எவ்வளவு உயரம் அதிகமாக இருக்கிறது தூக்கி இருக்கிறது ஆமாம் பீக்கில் டெரிவேட்டிவ் சீரோ எங்கே ஒரு இந்த மதிப்பு வந்து அப்படியே பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவாக மாறுதோ அங்கே சொல்லி ஆயிரும் டெரிவேட்டிவ் வந்து இங்கே ஒன்று இங்கே சீரோ இல்லை இங்கே சொல்ல முடியாது அங்கே வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இட்ஸ் வெரி டிஃபி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் தி டெரிவேட்டிவ் அட் திஸ் பாயிண்ட் அதுக்கு வேறு கணக்கில் அதான் அதான் இங்கே எங்கே எல்லா இடத்துலையும் இதை வந்து டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தப்புங்கிறத சொல்கிறான் இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்போ என்ன கேள்வினா இது ஒய் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸு 
இப்போ நீ படம் போட வேண்டியது எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் போட்டால் படம் எப்படி இருக்கும் இதாங்க சொல்லுங்கள் இதான் கேள்வி எக்ஸ் அந்த கருவுக்கு என்ன பண்ண என்ன பண்ணணும் டிஒய் பி டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிங்க நீ போடு பேப்பரில் எடுத்து புரியுது கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு டிஒய் பி டிஎக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு முதல்ல அது என்ன ஸ்டேட்டு ஸ்டேட் லைன் இருக்குது இந்த அந்த ஸ்டேட் லைனுக்கு என்ன வரணும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு புள்ளியில் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எவ்ரி பாயிண்ட் ஸ்லோப் என்னன்னு பார்க்கணும் இது ஸ்டேட் லைன் நேர்கோடு என்பதால் அதனுடைய சரிவு மாறாமல் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ப்ளஸில் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதனுடைய மதிப்பு நெகட்டிவில் இருக்கும் அதுவும் மாறாமல் இருக்கும் வந்து அப்படின்னா டிஒய் பி டிஎக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒன்று இப்போ இப்போ நான் இப்படி சொல்கிறேன் இந்த பாசிட்டிவ் சொல்லணும் பாருங்க சார் ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் பிளஸ் டி ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா இதாக இருக்குது இப்படி வரணும் ஆனால் கான்ஸ்டன்ட் அட் ஆல் பாயிண்ட் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் அப்படி மாறாமல் இருக்குன்னு எம் 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 அடுத்து இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இது இது வந்து மூணாவது பாயிண்ட் இங்கே வளருது இத்திக்கல உடனே இப்போ இங்கே குறைஞ்சிருது வந்து எங்கே வருது இப்படி வந்துடுது அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெகட்டிவ் வந்து ஆகும் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும் இதுதான் இப்போ இங்கே என்ன இருக்குங்க இது வந்து எக்ஸ் இதுதான் அதற்கான வரைவம் இந்த கிராஃப் இதை மாதிரி ஒரு இப்போ நாலு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா நாலு கிராஃப் வரைஞ்சுக்கோங்க வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த பாருங்க ஃபோர் ஃபோர் கிராஃப்ஸ் ஆர் கிவன் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் எவ்ரி பாயிண்ட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா பின்னால் போக போக ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதர்வைஸ் யூ வில் ஃபீல் வெரி டிஃபிகல்ட் இந்த பாருங்க இது போடுங்க ஃபோர் கேசஸ் இப்போ நீங்கள் போடுங்க அது பிரச்சனை இல்லை அது வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் அதுக்கு நீங்கள் எப்போயே பார்த்துடலாம் நல்ல இப்போ நம்ம வந்து இந்த இப்போ வி ஆர் இன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் இருக்கலாம் இவன் போட்டது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ல போட்டிருக்கான் இப்போ நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த கிராஃபுக்கு இந்த ஒரு கிராஃப் இருந்தால் அப்படின்னா வி கேன் கன்வெர்ட் இன் டு ஈக்குவேஷன் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எப்படி வரும்னு சொல்லி படத்தை வரைஞ்சிடலாம் இருந்தாலும் அப்படியாவது ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு எப்படி வரும் அதுக்கு எப்படி வரும் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் வர்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வந்து எல்லாம் படத்துக்கெல்லாம் சிறப்பாக போகணும் இப்போ அடுத்தவர்களை போடும் பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் உங்களோட எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் இல்லைனா இதில் ஆன்சர் கிடையாது ஆன்சர் வந்து வேறு புக்கில் இருக்குதுங்க இந்த வேறு ஒரு கணக்குக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து அஞ்சு கணக்கு இருக்குது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸ் மைனஸ் டூவில் எது பெருமை சரிவை கொண்டிருக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட சராசரி சரிவை கண்டுபிடிக்க அது ஈஸியான கணக்கு தான் மூணு சார்பு ஒன்று குறைய கேள் இந்த பாருங்கள் ஒய்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு இப்போ இந்த ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் கோட்டு எக்ஸ் என்பதில் நாலு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இதில் ரொம்ப அருமையான கணக்கு இருந்து இதில் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் ரொம்ப எளிமையாக கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ அவங்க கண்டுபிடிங்க என்ன கண்டிருக்கோம் என்ன கணக்கு ஐந்தாவது கணக்கு பாருங்கள் ஆமாம் நாலு கணக்கு போடுங்க ஒரு ஒரு செகண்ட் லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அடுத்தது என்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மதிப்பு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு மைனஸ் டூவா ஆ மைனஸ் டூ ஓகே இதாக இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பாருங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பாருங்கள் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் என்பது என்ன எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன ஒன் ஒன் அப்படின்னா இங்கே வேல்யூ ஒன்று தான் தட் இஸ் நோ எக்ஸ் டேம் ஒன்று 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 இல்லை ரெண்டாவது பாருங்கள் ஆவர்னாவது ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் இருந்து இங்கே என்ன வேல்யூ டிஒய் பி டிஎக்ஸ் எழுது ஜீரோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம் இங்கே ஜீரோ இ ரெண்டு அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே என்ன வரணும் டூ எக்ஸ் இங்கே என்ன வரணும் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்தது இ என்ன இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டிஃப்ரென்சியேஷன் சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹலோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டுவெல் எதற்கு எந்த சார்பலனுக்கு அதிகமான சரிவு இருக்கும் 
ஃபஸ்ட் கேஸ் அது இதுதான் மேக்ஸிமம் இதை சொல்லிடாதீங்க இது நெகட்டிவ் வேல்யூ திஸ் ஓன்லி பாசிட்டிவ் ஸோ இதான் கரெக்டான வேலை இருந்தது பின்வரும் சார்புலன்களில் எதற்கு எது அதிகமான சார் சரிவை கொண்டிருக்கும்னா அண்ட் தர் இஸ் ஒன் ஏ இதுதான் கரெக்டு இந்த மாதிரி பண்ணும் இப்போ சரிவை வைத்து நம்ம வந்து எங்கே எப்படி டிஃப்ரென்சியேஷனை வகைகளை எங்கே பயன்படுத்துகிறோன்னு பாருங்கள் வந்து இப்போ அடுத்த அடுத்த வேறு கணக்கு பண்ணுவோம் வந்து ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கோட்டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எப்படி டிஒய் பிடி எக்ஸ் பிடிக்கிறது இந்த பாருங்கள் தெரிய தெரியாது தெரியல எப்படி காணும் கொஞ்சம் ஆமாம் எக்ஸ் பை எக்ஸ் எக்ஸ் இன் கீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த பாருங்கள் இது வந்து எடுத்துக்காட்டா இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ நமக்கு இது வரைக்கும் யு பை வி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா வச்சுருக்கிறோம் அது இல்லாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த பெருக்கல் பலன் விதியை பயன்படுத்தி அதை கண்டுபிடிக்கணும் வந்து இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் இது வந்து எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் எழுதிக்கணும் வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த பெருக்கல் பலன் விதி எழுதுங்க வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இல்லையா அப்போ எங்கே போடணும் ஒய் இசட் ஒய் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டி இசட் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இசட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ இதுக்கு இதுக்கு எழுதினீங்க என்ன வருது ஒய் இங்கே ஒய் என்பது என்ன இது ஒய் இது இசட்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுங்க இங்கே ஒய்யே போட்டோமோ இப்போ இங்கே வந்து வேறு எதாவது பேர் பேர் போடுங்க எக்ஸ் எதாவது போட்டுங்க யூன் போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இதை ஒய் வச்சுக்கிறோம் இது ரிசல்ட்னு வச்சுக்கிறோம் வந்து இப்போ போடுங்க ஒய் எவ்வளவு எக்ஸு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பவர் உள்ள பவர் உள்ள என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இது உள்ள இருக்கிறதே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் செயின் செயின் ரூலில் இதை உள்ள இருக்க பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் ஒன் இதோட விட்டுறப்பட சப்போஸ் இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குங்க இங்கே டூ போடணும் இல்லைன்னா தப்பாக இருங்க இப்போ ஒன்று எது இல்லாதனால பிரச்சனை இல்லை அப்படி இருக்கு வந்து ப்ளஸ் இசட்டு இசட் இருக்கா இசட் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்று இதை போட்டிங்கன்னா என்ன வருது மைனஸ் எக்ஸ் பை எப்படியே போடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கரெக்டா ம் என்ன வருது என்ன ஆன்சர் வருது கொடுக்கா ஹோல் மைனஸ் இங்கேயா அப்போ ரெண்டு போடணுங்க என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டூவில் கரெக்டு இங்கே ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ இதுக்கு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் இருக்கா இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் போடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இது மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே என்ன வருது ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் கரெக்டா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வந்து இப்போ இப்போ ஏழாவது கணக்கு பாருங்கள் கூட்டல் பலன் விதியையும் அடுக்கு விதியையும் பயன்படுத்தி எக்ஸை பொறுத்து பின்வரும் சார் பலன்களின் வகை கணுக்களை மதிப்பிடுக இப்போ ரொம்ப எளிமையானதான் வந்துட்டு இருக்காதுல்ல ஒன்று ஒரு செகண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க அதை ம் ஏழு அதில் வந்து முதல்ல கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ஆ ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இது மாதிரி இருக்குது இப்போ கூட்டல் வெலைட் போடுங்க கூட்டல் கூட்டல் பலன் விதி அடிஷன் ரூல் அதையும் பவர் ரூல் எல்லாமே இருக்குது வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டோம் வந்து டக்குன்னு நம்ம நேரம் இதுக்கே போயிடலாம் வந்து ஒரு ஒரு இதாக தனித்தனியாக எடுத்துக்குவோம் பவர் உள்ள இந்த த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்ல ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஆ வைங்க வைங்க என்ன வரணும் டுவெல் எக்ஸ் க்யூ மைனஸ் டென் எக்ஸ் அவ்வளோதானா ஃபோர் அதை பாருங்க எட்டில் எட்டு இ எட்டில் இ இருந்து ஒய் 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 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் 
x minus 2, x power 4, whole power minus 2. Super. Now, this is the power rule. This is the power rule. This is power rule. This is simple. d by d by d. Formula is d by d uh, x power n. That is n into x power n minus 1. Now, what do you say? இது என்ன பண்ணீங்க ரொம்ப இன்னும் பெரிய என்ன முதல் இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிஇ பை டி எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க டிஇ பை டி எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு ம் இருங்க இருங்க ஆ ஒன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இதை பார்த்தா சொல்லிடுவீங்க இப்போ அடுத்தது வந்து டிஒய் பை டிஇ கண்டுபிடிங்க டிஒய் பை டிஇ என்ன ம் x cube correct x cube இங்க பாருங்க y equal to என்ன வச்சிருக்கோம் இதில இருந்து பாருங்க u power minus 2 அப்பனா dy by du that is equal to minus 2 u power minus 3 minus 2 minus 1 minus 3 இப்போ ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் ஆயிட்டோம் நம்ம டக்குன்னு போடலாம் வந்து அப்பதான் நிறைய போடலாம் வந்து பட் அவன் இன்னும் ரொம்ப டீடைலா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போயிருக்கான் இது புரிஞ்சிருச்சா இப்போ செயின் ரூல் வாங்க இப்போ ரொம்ப எளிமையான இது இப்போ வந்து சங்கிலி தொடர் விதி டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஇ இன்டு டிஇ பை டிஎக்ஸ் இப்போ ரெண்டுமே நம்ம தனியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது என்ன டிஒய் பை டிஇ மைனஸ் டூ யூ பவர் மைனஸ் த்ரீ டிஒய் டிஇ பை டிஎக்ஸ் இங்கே இருக்கு ஒன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் கியூப் இப்போ யூக்கு பல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க மைனஸ் டூ x minus 2x power 4 minus 3 1 minus 8x cube இவ்வளவு போதும் டேரக்டா போடலாம் நம்ம இந்த விதியை பயன்படுத்தி முதல்ல புரியறதுக்கு ஒண்ணுமே அதாவது இந்த கோட்ஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு பயாலஜி ஒரு பயாலஜிஸ்ட் வர்றான் physics. நம்ம இப்போ நோவல் பரிசு வாங்கிய வெங்கட ராமகிருஷ்ணன் இருக்கார வெங்கி வெங்கி ராமகிருஷ்ணன் அவர் வந்து பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பரோடா லெவனிஸ் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்டேட்ஸில் போய் கிறிஸ்டலோகிராஃபியில் ஃபிசிக்ஸ் பிஹெச்டி பண்ணவர் கிறிஸ்டலோகிராஃபியில் அதற்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார் ஹி ஹேஸ் டன் இஸ் மாஸ்டர் டிகிரி இன் பயாலஜி பிஹெச்டி முடித்து ஒருத்தர் எம்எஸ்சி படித்த முதல் ஆள் வரதான் பயாலஜியில் பண்ணும்போது அப்போ பயாலஜிக்காரனுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாமல் வந்து பயாலஜிக்குள்ள போகிறோமா வந்து அப்போ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து படிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி புக் இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரிக்காரன் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னா இதில் வந்து பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங் அதுக்காக ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக இருந்து கொண்டு போயிருக்கிறான் வந்து இப்போ நம்ம இருந்தாலும் நம்ம வந்து டக்கு டக்கு போட்டு பார்த்துடலாம் தப்பு இல்லை அந்த ரூல்லாம் போட்டால் இப்போ வந்து எப்படி பண்ண முடியும் இதான் கடைசி இது வந்து இதை மாதிரி நீங்கள் எல்லா கணக்குலையும் நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுங்க வந்து இப்போ அதுக்கு வேற வேற ஒரு கணக்கு போகணும் சிக்கலான கணக்கு இந்த பாருங்கள் இது பாருமையாக இருக்கும் ஒரு கன சதுரத்தின் இது பாருங்கள் ரேட்டு கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க பாருங்க ஒரு கன சதுரத்தின் விளிம்பு ஒவ்வொன்றும் ஒரு சென்டிமீட்டர் பெரு வினாடி என்ற வீதத்தில் விரிவடைந்து கொண்டிருக்கிறது விளிம்பு ஒவ்வொன்றின் நீளமும் கீழ்கண்டவாறு இருக்கும்போது அதன் பருமன் எவ்வளவு விரைவாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது கணக்கு எது மாறுது விளிம்பு வந்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் வேகத்தில் மாறுகொண்டது பிறகு நம்ம பருமன் எப்படி மாறுபடுகிறோம் பார்க்குறோம் சரியா இப்போ பாருங்க வந்து இப்போ அது மொத்தம் மூன்று மதிப்பு கொடுத்துருக்குறான் வந்து எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் மூன்று அதாவது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது ஐந்து சென்டிமீட்டர் சரியா பன சதுரத்தினுடைய விளிம்பு என்பதை இப்படி வச்சுக்கிறோம் நம்ம வந்து பண்ணும் லைட் போடுங்க கன சதுரம் விளிம்பு என்பது இதை வந்து இதை எக்ஸ் வச்சுக்கோம் நமக்கு தான் ஈஸி எக்ஸு ஒரு எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் நீளம் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அகலம் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் உயரம் சரியா இப்போ இதனுடைய பருமன் என்பது 
என்ன கொடுத்துருக்காரு விளிம்பு மாறக்கூடிய வீதம் கொடுத்துருக்கிறான் அதாவது டிஎக்ஸ் பை டிடி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு சென்டிமீட்டர் பெர் வினாடி இப்போ எதை பொறுத்து மாறுபடுகிறது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த யூனிட் பார்க்கலாம் இந்த யூனிட் ஒரு சென்டிமீட்டர் பெர் வினாடினா ஒரு டைம் பொறுத்து மாறுது இப்போ அதே இது வால்யூம் பொறுத்து எப்படி மாறுதுன்னு பண்ண முடியும் என்ன கிடக்கிறான் அதன் பருமன் எவ்வளவு விரைவாக மாறிபோடு மாறுபடுகிறது அப்படின்னா டிவி பை டிடி கண்டுபிடிக்கணும் டிவி பை டிடி தான் கொஸ்டின் மார்க் எப்போ வேன் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்தனால டேரெக்டாக வந்துடும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டா இப்போ டிவி பை டிடிக்கு மேல பம்பில் எழுதணும் வந்து இது கண சதுரம் கியூப் வால்யூம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் நீளம் மின்ட் அகலம் மின்ட் உயரம் வால்யூம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் வந்து அப்போ டிவி பை டிஎக்ஸ் எவ்வளவு டிவி பை டிஎக்ஸ் தான் இத்தனை ஸ்பீட் எக்ஸ் தான் பண்ண முடிக்கிறோம் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவி பை டிடி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ செயின் ரூல் போட்டிங்கன்னா டிவி பை டிடி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை டிஎக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி இப்போ ரெண்டு மதிப்பும் போட்டுடலாம் இது என்ன டிவி பை டிஎக்ஸ் என்பது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் பை டிடி என்பது ஒன்று ஒரு சென்டிமீட்டர் இது மொத்தம் இதுனா வந்து இது வந்து கன சென்டிமீட்டர் பெர் வினாடின் ஒன்று யூனிட் இன்டு ஒன்று அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் கேட் எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு அவன் ஏன் எக்ஸ் கொடுத்தானே சப்போஸ் இது யூ அசீம் சம் அதர் வேரியபிள் அப்போ எனக்கு எக்ஸுக்கு இதை மாற்றணும் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் கணக்கு இது ஏ ஒன்று ஆ முடிஞ்சது இதில் இதான் விடை வந்து ஆக்கு ஆமாம் இப்போ வந்து ரெண்டாவது போடுங்க வேணும் நீ டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இப்படி போடணும் இந்த விதியை போய் இதை வந்து லெபனிஸ் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தலாம் டிவி பை டிடி அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு என்ன ஆ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ சென்டிமீட்டர் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் எவ்வளவு டுவெல் கன சென்டிமீட்டர் பெர் வினாடி ஆறு சென்டிமீட்டர் கியூப் பெர் வினாடி கரெக்டா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எதுக்கு டிஎக்ஸ் பை டிடி எவ்வளவு ஒன்று தான் அது கணக்கில் கொடுத்துட்டா ஒன்று தான் அதை நம்ம பண்ண வேண்டியில்ல ஒன்று தான் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது கரெக்ட் தான் இருந்தது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா டூ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் இன்டு த்ரீ டுவெல் ஆ டுவெல் கண்டுபிடிச்சியா பரவாயில்லையா இது இது வந்து இ டிவி பை டிடி தட் இஸ் இதை நம்ம எப்போ பண்ணணும் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி சொன்ன எப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் எழுபத்தைந்து கன சென்டிமீட்டர் பெர் வினாடி இயற்பியலில் ஃபிசிக்ஸில் வந்து இந்த அலகுகள் என்பது மிக மிக முக்கியம் அலகுகள் போடாமல் எதாவது பண்ணால் மொத்தத்தில் மாறிடும் இங்கே தேர்வில் கூட மார்க் கொடுக்க மாட்டான் வந்து உனக்கு வந்து விடை வித்தியாசம் வேறு மாதிரி வந்துடும் எந்த அலகுகளை சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமானது வந்து அதனால் அதை விட்டுறக்கூடாது இது இந்த இங்கு பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் அதாவது வகைகள் வந்து நுண்கணிதம் எங்கே பயன்படுகிறது என்றால் ஒரு பொருள் ஒரு அளவு மாறுபாட்டு வீதத்தை இதில் ரொம்ப அளவாக கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா வேறு ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நீளத்தை மாத்திரம் எந்த அளவுக்கு பருமன் மாறுபடுறது என்பது பார்த்தாலும் சொல்ல முடியாது அங்கே தான் இது ரொம்ப அதிகமாக பயன்படும் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு இங்கே கூட விட இருக்குது வந்து ரொம்ப அருமையான் இப்போ அகலம் இப்போ வந்து ஒரு 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 கோ நேர்கோடு இருக்குது அதில் வந்து அதில் நேர்கோடு மாறக்கூடிய விதத்தை எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த நீளம் இந்த மாதிரி இருக்குது பரப்பு மாறுவது கூட நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பருமன் மூணுமே மாறுபடுகிறது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இது ரொம்ப எளிமையாக பயன்படுது ரொம்ப டிஃப்ரென்சியேஷன் இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் டூல் தட் இஸ் அப்ளிகபிள் இன் ஃபிசிக்ஸ் இயற்பியில் இல்லாத ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுது இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு கணக்கு போட்டுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கணக்குகள் போட்டால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் என்ன சார் இப்போ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது சிறப்பு சார்பலன்கள் சொல்லலாமா இதை பாருங்கள் பதினாறில் வந்து இ எழுதுங்க பார்க்கலாம் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் இ கொண்டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் டென் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இது பதினேழு பாருங்கள் அது அது ரொம்ப எளிமையானது நீங்களே போட்டுடலாம் பதினேழு பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது கடைசி கணக்காக வச்சுக்கலாம் நிறைய இருக்குது எக்கம்மா எக்ஸ்மா இது பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஆர் பை பை டூ ரேடியன் இது வந்து ஆரையன்கள் போடுறோம் ஆரையன் ரேடியன்ஸ் தமிழில் போடுறோம் அந்த இங்கே என்ன சொல்கிறான் பின்வரும் சார் பலன்களின் வகைகளுக்களை கணிக்கவும் கணக்கிடுக அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டுருவோம் 
இங்க வந்து எண் ரெண்டு கரெக்டாக முடிச்சிடலாம் எத்தனை இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ஆ ஆ இ இந்த மூணு வச்சு நாலு வச்சுக்குவோம் இங்கே வந்து ஒய் ஒய் தான் ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அடுத்தது அந்த மதிப்பு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் பை டூ ஆர் நைன்டி டிகிரி எதுவும் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் வந்து அதனுடைய வகைகள் காஸ் எக்ஸ் காஸ் நைன்டி ஜீரோ இது ஒன்றோட போட வேண்டியது அடுத்தது காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் நைன்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் இ என்ன இருக்கு டூ எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் கரெக்டா ஓ மேலே இருக்கா ஓ நல்ல பண்ணுறா செவன்டீனில் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸு இது வந்து ஜீரோ ஓகே இது என்ன மதிப்பு மைனஸ் காஸ் ஜீரோ ஒன்று தெரிய சொன்னால் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ எல்லாம் ஒரே ஜீரோ தான் அடுத்து இ மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகே திஸ் இஸ் மைனஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஆ அவ்வளோதான் ஓகே இது என்னது ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் என்ன வேல்யூ சைன் நைன்டி ஒன் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் அவனுடைய வகைகளுக்கு வெவ்வேறு புள்ளிகளை இது வேறு வேறு மதிப்பு கொடுத்துருந்தாங்கம்னா நீங்கள் எல்லாமே மாற்றி மாற்றி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் வந்து கரெக்டாக இது மாதிரி ஒரு ஒரு ப இருபது எடுத்துக்காட்டுகள் கணக்குகள் இருபத்தைந்து பயிற்சி கணக்குகள்னு இந்த புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்குறோம் எல்லா கணக்குகளையுமே இந்த முதல்ல அந்த கொள்கை எடுத்து கான்செப்டை தீரிய நல்லா படிச்சுட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் கணக்கை முதல் போடணும் அதுக்கடுத்து பயிற்சி கணக்குகளில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக அந்த சாப்டரில் உள்ள எல்லா வகையான சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு தீர்ந்து விடும் இதுக்கு மேலே எங்கள் இதுக்கு மேலே மாடலே இல்லை அந்த அளவுக்கு போடுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் வந்துட்டு இல்லை இந்த அளவில் நம்ம வந்து நிறுத்திக்கோ உங்களுக்கு சந்தேகம் தான் கேளுங்க